Hallo Leute, hier ist Cesar und ich möchte euch kurz in diesem Video zeigen, wie ihr bei uns auf eMonkeys alles live als neue Gruppierung oder Gang eben ähm, euch vorstellen könnt und welche Vorteile ihr damit erzielen könnt. Ich gehe auch noch ein bisschen auf unser gesamtes Gruppierungssystem hier ein, da es doch schon ein paar Unterschiede gibt als zu anderen altes Live-Servern und ähm, ich damit euch, denke ich mal, einen ganz guten ja, Start ermögliche bzw. euch erste Hilfestellung geben kann. Dieses Video soll gleichzeitig auch ähm, Rückfragen ein bisschen ersparen oder Unklarheiten aufklären. So gesehen ist es jetzt eher für die bestehenden Spieler eher uninteressant, sondern eigentlich wirklich mehr für die neuen Spieler. Wenn ihr eine neue Gang seid, ist natürlich das allererste, was ihr tun sollt, eben auf e monkeys zu spielen, so ein bisschen mal reinzuschnuppern in unser System, ähm, erste Spielstunden zu sammeln und dann, wenn ihr entschieden habt, okay, ihr wollt gerne noch mehr machen, ihr wollt mal sehen, was noch so möglich ist, dann wäre der erste Schritt, euch bei uns hier im Forum anzumelden und dann in diesem Forum-Bereich hier, nämlich unter Firmen, Gruppierung, Kartelle und Vereinigung, einen Beitrag zu erstellen im Vorstellungsbereich. Es gibt bei uns keine Rebellen, das sind bei uns, ähm, also das Äquivalent der Rebellen sind bei uns die illegalen Gruppierungen, ähm, die aber auch dieselben Aufträge, sage ich mal, machen, also sprich äh, Drogenhandel ähm, verwalten oder äh, Überfälle machen, während die das Pendant dazu die illegalen Gruppierungen eben für Sicherheitsaufträge oder andere Dienstleistungen zuständig sind. Wenn ihr jetzt bereit seid, eben zu sagen, okay, wir wollen unser, unser Clan gerne mal vorstellen, dann macht ihr das in diesem Forum hier im Vorstellungsbereich und achtet darauf, dass ihr hier auch schon im roleplay Character dann auch schreibt. Wenn ihr jetzt in dieses Forum hier schaut, ihr seht schon, hier gibt es so ein paar, die sich vorgestellt haben, bei einzelnen Dienstleistungen sagen wir, okay, das ist eine Firma, das benötigt also keine Clan-Gruppierung. Jetzt hier zum Beispiel bei der NES, bei der National Intelligence Service, können wir ja gerne mal kurz reingucken, wie es da drin aussieht. Ähm, die haben sich also vorgestellt, haben so ein bisschen über RP berichtet und dann bekommen sie in der Regel eine Antwort von mir, wie der aktuelle Status dann bei ihm Magis Altes Live dann ist bei den Jungs. Das sieht dann so aus, es gibt einen Beitrag dazu und hier ist dann nochmal vermerkt, dass die schriftliche Vorstellung der Gruppierung hier in dem Fall am 18. Juni erfolgt ist. Ebenfalls wurde ein eigener Teamspeak 3 Bereich schon eingerichtet, das ist die erste Stufe, die wir euch auch ermöglichen. Und dann sind es noch ein paar Wochen, insgesamt immer drei Wochen bis zum Antrag auf Anerkennung, den man dann im Roleplay-Charakter beim Senat stellen muss. Am 10. Juli wäre das hier möglich. Ab diesem Zeitpunkt dann wird auch eine Akte zur Gruppierung angelegt, die jetzt hier in dieser Phase noch nicht vorhanden ist. Ich gehe ganz kurz auf das Anerkennungsverfahren ein, um so eine Akte überhaupt zu bekommen. Das ist bei uns äh, geknüpft an eine Art Level-System, denn ihr könnt mit eurer Gruppierung, mit eurer Gang eben auch leveln bei uns und schaltet damit neue Funktionen frei. Wir müssen ein bisschen gestaffelt, weil da es ja zum Beispiel auf anderen Servern ja auch so ist, dass man ja, man hat eben viel Geld zusammen, hat dann eine Base gekauft, die Base ist platziert worden auf der Karte, ja und dann überlegt man sich in der Regel, was macht man nun? Und dann ist das Spielziel eigentlich schon erreicht und wir geben euch eben hier die Möglichkeit, da einfach noch mehr rauszuholen. Ähm, bei diesem Anerkennungsverfahren es ist so, dass hier vier unabhängige Parteien zu einer Wertung herangezogen werden. Also er wird dann in dieser Phase beobachtet. Und hier geht es eben vor allem um die Regelkunde, ob ihr die Regeln des Servers versteht, wie ihr damit umgeht, wie ihr sie anwendet, euer Roleplay-Verständnis und das Sozialverhalten eurer gesamten Mitglieder wird hier bewertet. Diese drei Punkte fließen in eine Bewertung ein und daraus ergibt sich dann am Ende eben entsprechend die Anerkennung oder nicht. Denn nur wenn ihr anerkannt seid, könnt ihr auch im Level-System äh, weiter vorankommen. Das ist hier in dem Fall dann Level 2, wenn ihr anerkannt seid. Und ähm, das ist wie gesagt wichtig, um weitere Features wie eine Base oder ähnliches dann zu erhalten. Wir gucken uns das mal als Beispiel bei ein paar Akten an. Ähm, es gibt hier ein Gruppenverzeichnis, wo alle Akten enthalten sind. Ihr seht das hier, das sind hier alle unsere Gruppierungen und hier hinten stehen die einzelnen Level vermerkt. Also welches Level, wie weit sind die hier schon fortgeschritten. Es gibt Gruppierungen, die sind schon seit Ewigkeiten auf Imagis, dementsprechend sind sie auch höher im Level angesiedelt. Wenn wir jetzt mal äh, als Beispiel in die, zu den freien Söldnern reingucken, dann sieht die Gruppierungsakte in diesem Fall so aus. Wir haben hier einmal den Namen der freien Söldner, das wird dann angelegt. Die Anschrift ist hier drin und wir erkennen hier, dass die freien Söldner momentan Level 4 sind. 
Sie haben also hier die schriftliche Vorstellung der Gruppierung. Es erfolgt der eigene Teamspeak-Bereich, Bereich ist eingerichtet worden und Sie haben mindestens an einem Event teilgenommen, also haben Sie Level 1 verdient. Und dann geht es immer so weiter. Level 2 ist der gesamte Anerkennungsbereich. Level 3, alles was mit Außenwirkungen zu tun hat, Forum, ähm, eigene Domain, Ingame-Gruppierung, also dass man über ein Gruppenverwaltungstool auch seine Mitglieder verwalten kann. Hier seht ihr Level 4, was ist dafür nötig? Das ist eben der gesamte Bereich der, des Stützpunktes und ihr seht hier auch die Kosten, die ihr aufbringen müsst als Gruppierung. Es gibt also nicht nur die Base für 40 Millionen, sondern ihr könnt natürlich entscheiden, okay, ihr hätten gerne in unserer Base zum Beispiel ein ATM oder eine Helikoptergarage, dann könnt ihr diese hier optional mit dazu erwerben. Ihr müsst das nicht haben, um weiter voranzukommen, aber wenn ihr diese Boni haben wollt hier, müsst ihr diese auch einzeln dazu kaufen. Dann gibt es hier den Punkt Level 5, Kapitalgesellschaft. Ja, was ist denn das? Die Kapitalgesellschaft ist der nächste, Level, ist der nächste Schritt, denn die braucht ihr, hier oben sehen wir es auch nochmal, die einzelnen Meilensteine, um zum Beispiel später auch Industriezweige erwerben zu können. Industriezweige sind zum Beispiel auf der Karte vermerkt und ähm, erlauben euch verschiedenste Boni. Gehe ich aber gleich darauf ein. Was kann man hier noch sehen an der Karte, äh, an, an dieser Akte? Wir sehen hier zum Beispiel, dass einmal die Kapitalgesellschaft gegründet wurde und dass die freien Söldner bereits schon auch einen Waffenschmuggler im Besitz haben. Ihr seht dann auch so ein bisschen erklären, was die Einzelnen machen. Also der Waffenschmuggler ist dafür da, dass ihr auch äh, exklusive Waffen kaufen könnt bei eurem Händler und damit also nicht mehr irgendwo hinfahren müsst. Ähm, die Waffenspiele ist dann dafür da, um zum Beispiel die, ähm, den Bauplan für die Konstruktion einer Titan MPRL ähm, zu bekommen. Ja, die muss man separat erwerben und dann kann man die sich dann diese übers Crafting-Menü ähm, ja, zuweisen. Und hier unten Level 7 und Level 8 sind dann noch so kosmetische Sachen, auf die es dann hin zu arbeiten gibt. Hier oben haben wir nochmal so kleine Erfolge. Das sind also nochmal so kleine Boni. Diese Uhr hier oben bedeutet, das sind äh, so, so gesehen diese verifizierten Verkäufe. Das bedeutet, wenn ihr als Gruppierung zum Beispiel mal eine Rolex hergestellt habt, das ist ein sogenannter epischer Gegenstand, diesen Bauplan dafür gibt es halt nur über Events, könnt ihr diese direkt bei der Community, also bei der Administration verkaufen und bekommt hier auch einen Zähler dann hinzu. Also umso mehr Rolex ihr verkauft, umso mehr äh, bekommt ihr dazu und ihr steigert mit dem Verkauf auch den Erlös dabei. Hier haben wir ein ähnliches Produkt, das ist die Akte X. Ähm, die müsst ihr komplettieren mit allen anderen Akten, die man dazu finden muss. Und dies ist ähnlich dann in der, in der Erhöhung des Erlöses wie bei der Rolex. Hier die Anzahl an bisher gewonnenen Meisterschaften. Wir haben ja verschiedene Ligen. Ähm, wenn ihr da siegreich seid, als Gruppierung zählt ihr immer, dann sammelt ihr auch Trophäen. Und hier haben wir die äh, in eurem Besitz sich befindlichen Industriezweige, die ihr erwerben könnt, werden hier auch nochmal ähm, dotiert. Was gibt es nun für Industriezweige? Ja, oder was ist das für ein System? Ich zeige das ganz kurz hier mal ähm, am sogenannten Stadion von Altes. Das ist also ein Industriezweig, das ist das klassische Stadion nördlich von Kavala, was die Gruppierung Special Operations Group hier erworben hat, für äh, einen Preis, der ungefähr in dieser Höhe Größenordnung war. Sie brauchten dafür, also sie mussten erstmal ein Gebot abgeben und sie mussten diese Gegenstände hier um, vornherein auch beschaffen, um diesen, diese Basis zu bekommen, hier diesen, dieses Stadion. Ähm, damit haben sie jetzt die Möglichkeit, dass man eben auf der Karte einmal sieht, okay, vor dem Stadionnamen steht das Clan Tech. Und sie können eine sogenannte monatliche Steuererklärung einreichen. Das ist ein, noch ein etwas spezielleres Feature fürs Endgame. Das könnt ihr euch dann mal separat anschauen im Forum, wird das näher erläutert. Und wenn sie einmal diese Basis gekauft haben, ähm, gehört sie ihnen und sie können sie eben noch entsprechend freischalten mit besonderen Handelszertifikaten, die ihnen hier in dem Fall noch spezielle Boni einräumen, also sogenannte Perks, ja, die jede, äh, jeder Industriezweig, es gibt verschiedene, nicht nur das Stadion, ähm, verschiedene oder ganz exklusive Boni ermöglicht. Als Beispiel hier mal bei dem Handelszertifikat 1, das haben sie erworben von der SOG. Bei allen stattfindenden Events im Stadion haltet ihr regelmäßig 10% der Gesamtsumme aller Preisgelder. Den zweiten, das zweite Zertifikat haben sie auch nicht gekauft. Damit wäre es dann möglich, dass sie einmal eben im Monat den Preis von Bierflaschen subventionieren können, wie sie möchten. Also das sind schon ein paar mächtige ähm, Fähigkeiten, die man hier eben entsprechend noch dazu zum normalen altes Live-Alltag dazu erwerben kann. 
und das Endgame natürlich dann auch äh, ausschmückt in dem Zug, dass man eben darauf sparen kann, dass man eben mit anderen Gruppierungen, ähm, ja, ich sag mal, sich betteln kann eben in Auktionsveranstaltungen, äh, äh, wo es dann darum geht, die Industriezweige zu erwerben. Und ähm, wenn wir jetzt hier nochmal nach oben gucken, bei der SOG sieht es so aus, die haben dann hier eben entsprechend eine 1, also hier schon einen Industriezweig erworben. Und ähm, ja, das geht dann wie gesagt immer weiter, wenn sie weitere erwerben. Ich gehe nochmal ganz kurz in Game, um euch zu zeigen, dass, sich das, dass das auch mit entsprechenden Auswirkungen hat und nicht nur hier irgendwie im Forum detailliert dargestellt wird. So, jetzt will ich nochmal in Game an der Stelle und jetzt könnt ihr hier sehen auf der Alteskarte, dass wir zum Beispiel ähm, das Stadion, was ich schon angesprochen hatte von der SOG, dass es eben dann auch hier auf der Karte benannt worden, also die durch den Erwerb des Industriezweigs Stadion konnte dann die SOG also den clan Tactic vorsetzen. Genauso sieht man das zum Beispiel auch bei den Jungs von Los Saros, hier abgekürzt mit LZ. Ähm, die haben sich mal von einer Zeit lang die sogenannte Orangerie von Altes gekauft als Industriezweig und konnten dadurch in der Nähe ihrer Base eine einzigartige Obstplantage platzieren lassen. Und dort können sie nun Obst pflücken, beziehungsweise haben eine geringe Chance sogar auf eine kleine Droge, die sie dort mit reingeschmuggelt haben. Was habt ihr noch für Möglichkeiten, um zum Beispiel zu werben? Das sind zum einen halt unsere Werbetafeln. Hier sehen wir eine von der Farming Federation. Es gibt aber auch Werbetafeln zum Beispiel in Natira, Pyrgos und Sofia. Die kann man halt mieten. Und dann kann man sich eine Grafik hier gestalten und dann wird diese hier an dieser Tafel platziert und kann eben entsprechend auf seine Gruppierung aufmerksam machen. So, das war es jetzt erstmal dazu, ähm, zu den Gruppierungen. Schaut euch, wie gesagt, noch einige Details dazu im Forum an. Es gibt zu allen Themen, die ich jetzt hier angesprochen habe, natürlich auch einzelne Forumbeiträge und ähm, vielleicht sehen wir uns da dann auch entsprechend auf dem Server. Falls ihr Fragen habt dazu, zu den Gruppierungen legal, illegal etc., könnt ihr euch gerne an mich, äh, an Caesar wenden und ähm, ich werde euch dann sicherlich die eine oder andere Frage beantworten können. Bis dahin erstmal einen schönen Abend noch und tschüss.